怎么样？伯父，嗯，这就是您请我来吃的唐僧肉。嗯，这是我托人从大兴安岭深处原始湖泊带出来的，当地人叫它长寿菜。你再尝尝看。味道有点干苦，还有淡淡的清香，跟其他野菜没有什么区别、啊。<笑>哎，李欢，你相信这个世界上有那种让人延年益寿的灵丹妙药、瓜果奇珍吗？我认为，让人延年益寿的方法就是合理的饮食、合理的运动，遵循自然规律的生活。伯父，何出此言啊？啊，人呐、啊，老了，毛病都出来了。以前呢是拿命换钱，现在是拿钱换命啊！我现在把很多事情都交给老大、老二叶波去处理，我自己呢闲下来，好好享受生活。其实伯父有空的时候应该多出去走走，修身养性。嗯，我最近读了一篇文章，里面写的是有关灵丹妙药的事情。在一个古老的村子里面，百姓平时用一种草药泡水当茶喝。而且村子里的人平均寿命都在九十岁以上。其实人的寿命，从理论上来讲，活几百岁没有问题，就是要看能不能控制机体的老化。也许人老了，就都会想尽办法去对抗自然衰老，要不然求长生不老怎么会是人们千百年的梦想呢？生老病死，花开花谢，长生不老只是人类的一个奢望而已。嗯，李欢。长生不老不是坏事。控制机体老化的尝试，从古代的道家、佛家，到现在的科学家，都在孜孜不倦的研究追求。也许不久的将来，人类衰老的现象被破解。不过，如果人类长生不老的话，那烦恼也就多了。你想想，人类将不死亡，继续繁衍，那将是多可怕的事情！那这个世界岂不乱套了？<笑>哎，李欢。一会儿去研究所，我给你看几样东西。什么东西？叶先生，你看一下。嗯、好。李欢，嗯，见过这种花吗？这种花还真没见过，而且还开得这么妖艳。这就是传说中的长生花。古书中记载，这种花具有长生不老的功效。也就是说，这花就是素的唐僧肉了。<笑>素的唐僧肉，这种说法有意思。可惜啊，目前还不知道长生花的繁衍和培植。你这儿这么多科学家。培植一株花对您来说应该不是什么大问题吧？你知道长生花用什么浇灌吗？鲜血，这是用动物的血调制的。长生花要用血液才能存活。不过现在看来，这个不是很理想。我在想啊，是不是要改用人血来浇灌呢？你不必惊讶。北魏时期，当朝国师迦叶，就是他从印度引进的长生花。迦叶，李欢，有些传言，并不是空穴来风。我正在搜集相关的科学依据。你要记得，我们曾经私下协议过，我免去你的牢狱之灾，你答应帮我做事。我请你来加入我的团队，让我们一起来揭开长生不老的秘密。长生不老的秘密啊！如果人类衰老的秘密被揭开，那可是举世震惊的事情啊！哎，当年在永寿寺的时候，佳、嗯、叶他是怎么治好你的病的？说出来啊，吓死你！他
用自己的血浇灌一种黑色的植物，然后让他们的汁液给我做药。<笑>这是我第一次听一个男人讲自己的心里话，真的。哎呦，什么事儿啊？看样子你挺忙的呀